Hello and welcome to my YouTube channel Science Tonic. Today I discuss about the topic volcanization or volcanization of rubber. First we see what is rubber. It is an elastic polymer. जो ये rubber है ये एक elastic polymer है. Elastic क्या होता है? Elastic होता है वो जो stretch हो या जो stretchable हो. जो ये rubber है it is of two types. Natural rubber and synthetic rubber. What is natural rubber? Natural rubber is that which is obtained from plants and synthetic rubber is that which is made in laboratories. Now, rubber both becomes soft when heated at high temperature greater than 335 kelvin. Rubber, चाहे वो natural हो या synthetic हो, वो क्या बन जाता है? Soft जब temperature greater than 335 kelvin हो जाए and brittle at low temperature less than 283 kelvin. और जब temperature less than 283 kelvin हो जाए तो ये ब्रिटल यानी ब्रिटल हम उसे कहते हैं जो नाजुक हो या जो टूट जाए इट शोज हाई वाटर एब्जॉर्शन कैपेसिटी जो ये रबर है ये हाई वाटर एब्जॉर्शन कैपेसिटी शो करता है इट इज सॉलिबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और ये सॉलिबल हो जाता है सॉलिबल किन में हो जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेनजीन होता है एक नॉन पोलर सॉलवेंट है इट इज नॉट हार्ड एंड टफ और ये उतना हार्ड भी नहीं होता है और टफ भी नहीं होता है इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है वॉलकनाइजेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स कैन बी मॉडिफाइड एंड इंप्रूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वॉलकनाइजेशन नाउ अब हम देखते हैं वॉलकनाइजेशन क्या होती है और डिफिनेशन ऑफ वॉलकनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल और सिंथेटिक रबर With volcanizing agent usually sulfur to improve its properties is called volcanization. Volcanization क्या होती है एक वो प्रोसेस है जिसमें हम हीट करते हैं किसको नेचुरल रबर को किसके साथ वॉलकनाइजिंग एजेंट के साथ यूजअली हम सल्फर को इस्तेमाल करते हैं इसे क्या होती है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इम्प्रूव और मॉडिफाई होती हैं जो ये वॉलकनाइजेशन है ये इन्वेंटेड इट इज़ इन्वेंटेड बाई चार्लिस गुडियर ये इन्वेंट की है एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था चार्लिस गुड ईयर नाउ जो ये वॉलकनाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है इसमें रबर को हम एक वॉलकनाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते जो पहले भी हम मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल हम यूजली सल्फर को इस्तेमाल करते हैं अदर वॉलकनाइजिंग अदर वॉलकनाइजिंग एजेंट कौन कौन हम इस्तेमाल करते हैं सिलीनियम टुलूरियम एंड ऑक्सीजन अदर वॉलकनाइज एजेंट्स आर सिलीरियम टुलूरियम एंड ऑक्सीजन इनको भी हम एज वॉलकनाइज एजेंट यूज करते हैं सल्फर के बगे ज्यूरिंग वॉलकनाइजेशन सल्फर रिएक्ट्स टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्स ज्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉलकनाइजेशन सल्फर जो है वो थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्स बनाता है फॉर एग्जाम्पल हम एक नेचुरल uh, रबर लेते हैं जिसका नाम है पॉली आइसोप्रीन ये एक नेचुरल रबर है इसको हम रिएक्ट करते हैं वॉलकनाइज एक वॉलकनाइज एजेंट फॉर एग्जांपल सल्फर के साथ तो यहाँ पर जो सल्फर है ये थ्री डायमेंशनल ये जो क्रॉस लिंक्स बनाता है विद आइसोप्रीन तो हम क्या ऑप्टेन करते हैं हम ऑप्टेन करते हैं वो वॉलकनाइज पॉली आइसोप्रीन जो एक क्रॉस लिंक्स हैं जूरिंग फॉर्मेट जूरिंग द वॉलकनाइजेशन जो वॉलकनाइजेशन दौरान बन गई ये क्या करते हैं रबर को ये रबर को हार्ड करती है हार्ड बनाती है और टफ विद ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंग और इसकी जो स्ट्रेंग है वो ये बढ़ाता है जो ये द वॉलकनाइज रबर हैज एक्सलेंट इलास्टिसिटी लो वाटर एब्जॉर्शन टेंडेंसी एंड हाई रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स और uh, इससे क्या होता है वॉलकनाइजेशन से इससे जो इसकी इलास्टिटी है रबर की वो बढ़ जाती है लो वाटर एब्जॉर्शन टेंडेंसी और जो इसकी जो हाई वाटर एब्जॉर्शन टेंडेंसी वॉलकनाइजेशन से इसकी क्या हो गई लो वाटर एब्जॉर्शन टेंडेंसी तो वॉलकनाइजेशन से कौन कौन सी एडवांटेज हुई रबर को पहले जो हुई पहली एडवांटेज वो हुई जो ये रबर है ये पहले सॉफ्ट था अभी क्या बन गया हार्ड और जो ये इसकी स्ट्रेंग थी टेंसाइल स्ट्रेंग वो भी बढ़ गई और इलास्ट और इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ गई और लो वाटर एब्जॉर्शन टेंडेंसी जो इसकी वाटर एब्जॉर्शन टेंडेंसी थी वो हाई थी अब वो क्या हो गई लो तो ये एडवांटेज हुई किसे वॉलकनाइजेशन से थैंक्स